லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வி ஃபார் யூ மீடியா வி ஃபார் மீடியா சேனல் எல்லாருக்குமே லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பெல் ஐக்கான அமைக்கிறீங்க வி ஃபோர் யூ மீடியா யூடியூப் சேனலில் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் நான் நம்ம நடிக்க வேண்டியது வந்து பிரகாஷ் ராஜ் கேரக்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு பாராட்டுற பசங்கள்லாம் நம்ம பசங்க தான் நம்ம ரஜினி மன்றத்தில் இருக்கட்டே அண்ணன் வந்துடுறாரு கை தட்டுண்டா அப்படின்ட்டு ரசிகர்களுக்கு பொறுத்த அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு பட்டம் வேணும் அது இளையர் சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க அந்த சிவசாமியும் ஆனதால் தான் அதெல்லாம் அவரால் பண்ண முடிஞ்சது வெற்றிமாறனும் இதை சொல்ல ஒரு உரிமையோடு சொல்லும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ குறிப்பாக கோயில்பட்டி ஏரியாவுடனே ஒரு அந்த ஏரியானாலே ஒரு வெப்பமான பூமி தான் அது அதுலேயும் வந்து இது முழுக்க முழுக்க வந்து நிறையா அவுட்டோரில் நிறையா ஷூட் பண்ண படம் இரவில் நிறையா இருந்தால் கூட பகலில் இப்போ குறிப்பாக அதில் சொல்லணுன்னா அந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டு கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டெலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஏழு நாள் ஷூட் பண்ண ஃபைட் அது அது வந்து திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல அது பண்ணது அப்போல்லாம் வந்து என்னென்னா அந்த மணலில் நம்ம காலே வைக்க முடியாது கால்னா ச நம்ம வந்து ஸ்லீப்பர் போட்டிருப்போம் போட்டு வச்சா கூட மேலே சுடும் அந்த மாதிரியான ஒரு சரியான சூடான ஒரு இடம் அதில் வந்து தனுஷோ அந்த ஃபைட் பண்ணவங்களோ அடுத்தது அதில் தமிழ் ஃபைட் பண்ணால் எல்லாமே உருண்டு பிறண்டு பண்ணுறது எல்லாம் எதுவுமே வந்து எல்லாம் வந்து ஒரு ரியல் ஃபைட் அது அப்படியே கொதிக்கும் ஆனால் அந்த இடத்துலையும் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தனுஷுன்ற ஒரு ஆளுமை வந்து இன்றைக்கி ஒரு நடிகர்களே பொறாமப்படுற அளவுக்கு அதாவது இவர்கிட்ட நடிப்பில் இனிமேல் நம்ம போட்டி போட முடியாதுன்ற அளவுக்கு ஒரு சாதனையை பண்ணியிருக்கார் தனுஷ் அதோடு இல்லாமல் அந்த சிவசாமின்ற கேரக்டரை உள்வாங்கி அதாவது ஒரு மூணு பசங்களுக்கு அதுவும் கல்யாணம் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு பையனுக்கு ஒரு தந்தையாக நடித்து எல்லாராலேயும் இப்போ பாராட்டப்படுறாரு அதாவது ரசிகர்கள் விமர்சகர்கள் அடுத்தது சக நடிகர்களாலே அந்த சிவசாமியும் ஆனதால் தான் அதெல்லாம் அவரால் பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா அந்த வெயிலில் நான் எங்களால் நிற்க முடியாது ஆனால் பிறண்டு உருண்டு அத்தனை பேரும் பண்ணதுன்றது அந்த சிவசாமின்ற ஒரு கேரக்டரை வாங்கி அவர் கரைஞ்சிட்டதால் தான் அது நடந்தது அதே போல் அந்த மாதிரி மலைகள் மேலெல்லாம் ஷூட் பண்ணும் மலை மேலெல்லாம் வந்து ஏறுறதுக்கே வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதில் முக்கியமாக வந்து அந்த கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்டு அப்புறம் லைட் டிபார்ட்மெண்ட்டெல்லாம் அவங்க அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை தூக்கிட்டு ஏறணும் அதுக்கு வந்து நம்ம கூட இருந்து அத்தனை பேரும் ஹெல்ப் பண்ணோம் உதவி பண்ணோம் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் மேலே ஏறணும்னு வச்சுங்களேன் மலையில் அது சரியான பாதைகளும் இருக்காது பாதை தேடி தேடி மேலே போகணும் நம்ம அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு தனுஷுன்ற நடிகர் வந்து அவரும் ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்கு பண்ணால் இல்லை வந்துடலான்ட்டு மேலே வந்துடுவார் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் இதில் ரொம்ப சிறப்பான பங்களிப்பு இந்த அசுரனில் பண்ணாங்க உண்மையிலுமே வெற்றியினுடைய வெற்றிமாரனுடைய அசுர பலமும் தனுஷனுடைய அசுர பலமும் தான் இதுக்கு சாத்தியமாக இருந்தது சாத்தியமாக்குச்சு அதுக்கு வந்து மூல காரணமாக இருந்ததை பூமணி ஐயாவனுடைய வெக்கை நாவல் குறிப்பா இதுல வந்து ஒரு பத்து இயக்குநர்கள் இருக்கும் இதுல வெற்றிமானோட சேர்த்து பாலய சக்தி வேல் இருக்காரு அப்புறம் அடித்தடி சிவான் ஒருத்தர் வந்து ஒத்த கையில் இல்லாமல் இருப்பார் அடுத்து வந்து இன்னொரு தமிழ் அதாவது தமிழனுடைய அப்பாவாக ஒருத்தர் நடிச்சிருப்பார் அவர் ஒரு இயக்குனர் அடுத்தது ம ம இதில் வந்து திரைக்கதை உதவி பண்ண நம்ம மணிமாறன் அவர் ஒரு இயக்குனர் அடுத்தது சுகா டப்பிங்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அவர் ஒரு இயக்குனர் 
இந்த மாதிரியான பத்து இயக்குநர்கள் இந்த படத்தில் இருக்கும் அதில் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் நான் நம்ம நடிக்க வேண்டியது வந்து பிரகாஷ் ராஜ் கேரக்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆனால் அது வந்து சூழல் காரணமாக அதை நம்ம இது பண்ண முடில அப்புறம் வெற்றி என்ன சொன்னால் போல சரி ரைட்டு சிவா அதுதான் போயிருச்சு வேறு ஒன்று பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த அண்ணன் கேரக்டர் நமக்கு வந்தது அதில் ஒரு போராளியான ஒரு கேரக்டர் அது அது பெருசு இல்லை பட் இருந்தாலும் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஒரு மோட்டிவேஷனான ஒரு கேரக்டரு அது பாராட்டுற பசங்கள்லாம் நம்ம பசங்க தான் நம்ம ரஜினிமன்றத்தில் இருக்கட்டே அண்ணன் வந்துடுறாரா கை தட்டுண்டா அப்படின்ட்டு தட்டினது பட் என்னாலும் ஓரளவு ஒரு படம் வந்து ஒரு வெற்றிமாறன் தனுஷ் சேர்ந்து அவங்க சேர்ந்தாலே ஒரு கிளாசிக்கல் தான் கிடைக்கும் அது ஒரு அவங்களுக்குள்ளே நடக்கிற மேஜிக் அது டோட்டலாகவே படம் நல்லா இருக்கிறதால எல்லாராலும் வந்து கொண்டாடப்படுது அதில் நம்மளை குறிப்பிட்டு சொல்கிறதுன்றது ஒன்றும் இல்லை அது வந்து வெற்றி மாறினையும் தனுஷையும் தான் செய்கிறோம் அடுத்தது கலைப்புலி தானையா அவங்க வந்து என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர் அவர் கூட இது இருந்தது அவரும் கூட இருந்ததால் இது ஒரு சிறப்பான படமாகவும் தரமான படமாகவும் இப்போ இந்திய சினிமாவிலே ஒரு தவிர்க்க முடியாத சினிமாவும் இது பேசப்படுது இப்போ நீங்கள் ஒரு இயக்குனர் அண்ட் வெற்றி சாரோட இயக்கத்தில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ அவர் உங்களுக்கு அந்த ரோல் கொடுத்தப்ப உங்களோட இன்புட்ஸ் இருந்ததா இல்லை வெற்றி சார் சொல்லி நீங்கள் லைக் நடிச்சிங்களா வெற்றிகிட்ட இருக்கிற ஒரு ப்ளஸ் என்னன்னா வெற்றிகிட்ட வந்து அப்போ வந்து யாரையும் வந்து க்ரஷ் பண்ண மாட்டார் வெற்றி வந்து ஒரு நான் டென்ஷனாகி நான் பார்த்ததே கிடையாது ரொம்ப ஒரு கூலான டைரக்டரு அடுத்தது வெற்றி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன வருதோ அதை வந்து கேப்சர் பண்ணுவார் கேப்சர் பண்ணுவார் அதில் ஏதாவது வந்து அவருக்கு தேவையானது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு தான் வந்து கரெக்ஷன் உள்ள வருவார் யாருக்கிட்டையுமே அது வரைக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அவர் வந்து ஒரு கதாபாத்திரத்தை வடிவமைச்சிருவார் டைலாக்கை கொடுத்துருவார் டைலாக்கை கொடுத்த பிறகு அந்த டைலாக்கில் வந்து இப்போ டைலாக் நம்ம பேசுகிறோம் அதில் சின்ன தப்பு இருந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியாக இருந்தால் விட்டுருவார் டப்பிங்கில் கரெக்ட் பண்ணிக்கலான்னு வருவார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவர் ஒரு ஐடியா வச்சுருப்பார் அந்த ஐடியாவில் தான் அவர் பயணிப்பார் அதனால் எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுமே பெரிய நெருக்கடி கொடுக்க மாட்டார் அவர் அப்படி இல்லைனா அவர் வந்து மேக்கிங்கில் ஷார்ட் வைக்கிறது மேக்கிங்கு அல்லது வந்து லைட்டிங்கில் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நிறையா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அந்த மூடை கொண்டு வந்துடுவார் படத்தில் அதனால் வந்து பெரும்பாலான நடிகர்களுக்கு நான் நான் சொல்கிறதே தான் பெரும்பாலான நடிகர்களுக்கு வெற்றிக்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது நெருக்கடி இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாகவே அதை வாங்கிக்குவாப்பில் அதனால் யாருக்குமே அந்த இது இருக்காது நீங்கள் நடித்த படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தனுசுரோட தான் நிறைய நடிச்சிருக்கீங்க சார் மக்கள் என்ன கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சார் கூட மட்டும்தான் நடிப்பீங்களா மற்ற நடிகர்களோட நடிக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏதாவது பிளான்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு ரெண்டே படம் தான்மா ஒன்று வந்து வடச்சென்னையில் நடிச்சிருக்கேன் அடுத்த இதில் நடிச்சிருக்கேன் ஒன்று தங்கமகளில் ஒன்று நடித்தேன் ஆனால் வெற்றிமாறன் என்ன சொல்லிட்டாரு அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டராக இருந்தது வெற்றிமாறன் வந்து தனுஷ்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டாரு என்ன என்னம்மா என்ன தனுஷ் அது வந்து ஒரு வேலைக்காரன் மாதிரி ஒரு கேரக்டரு ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் வெற்றி என்ன சொல்லிட்டாப்புல ஏங்க ஒரு ஏழை எப்படிங்க கெட்டவனாக இருப்பான் ஏழையை கெட்டவனாக காட்டாதீங்க அப்படி ஒன்று ஒன்று அப்படி ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டரே தூக்கிட்டாங்க அப்படின்னு தூக்கிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு நம்ம வடச்சென்னையில் நடித்தோம் அதுக்கு பிறகு இதில் நடித்தோம் இதில் என்னென்னா இப்போ இவங்க கூடயே நம்ம பயணிக்கிறதால நம்மளும் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறதால சரிப்பா அதை சிவாவை கூப்பிடுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மற்ற ந நண்பர்கள் நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்க நம்மளுடைய டைமு டைமு அடுத்த இது இருந்தால் நிச்சயமாக நம்ம பண்ணுவோம் அதனால் வந்து சார் கூட பண்ணுவோன்றதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அசுரன் படமே மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய மாசி சீன்ஸ்லாம் இருந்தது நிறைய பேர்லாம் விசில் தட்டி அடித்து கை தட்டி என்ஜாய் பண்ணாங்க படத்தை இப்போது அந்த படத்தை ரெண்டு கேட்டகரிஸாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து இம்ப்ரெசிவ் சீன்ஸ் ஒன்று வந்து ஃபேவரட் சீன்ஸ் ஸோ உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு சீன் எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் எது அதாவதுமா இது அதான் இப்போ இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எல்லோரும் வந்து அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு சீனை ரொம்ப நல்லா சொல்லுவாங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வந்து செருப்பை வந்து தலையில் தூக்கிட்டு வர சீன் ரொம்ப முக்கியமான சீன் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு சீன் என்ன இருக்குன்னா இப்போ நான் வந்து வெட்டிட்டான் அதாவது தனுஷ் உள்ளே வருவார் உன் பையன் என்ன திரும்ப பண்ணிட்டான் வடகூரா நான் வெட்டிட்டான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்போ வந்து அவங்க மஞ்சு வாரியார் ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க அதாவது சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் ஐயோ பையனுக்கு இப்படி ஆகிடுச்சேன்னு ஒரு ரியாக்ஷன்
ஒரு நாய் அடிபட்டுரும் நான் அங்கேருந்து தான் கதை ஸ்டார்ட் ஆகும் நாய் அடிபட்டுருது கரண்ட் கம்பியில் அந்த ஆளும் வருங்க என்ன சொல்லுதுன்னா டே என் வயக்காட்டில் நாற்பது ஏக்கர் வயக்காட்டில் பண்ணி பூந்து அடிச்சிச்சுன்னா நீங்களடா தருவீங்க அது வந்து பண்ணி நாய் அடிப்பட்டி சார் என்னென்னா மனுஷன் அடிப்பட்டு தந்தா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு காட்சி இருக்குது அந்த காட்சி தான் ஒரு வாழும் இருக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதனை ஒரு நாய் அடிப்பட்டா என்ன ஒரு மனுஷன் அடிப்பட்டா என்னன்றது இடம் அதுக்கு பிறகு தான் அவன் போய் அந்த வேலையை உடச்சிருவான் அதுக்கு பிறகு வந்து அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு செருப்பால் அடிக்கிற சீன் இருக்கு அந்த பாத்ரூமில் ரொம்ப முக்கியமான சீனு அதில் என்ன சொல்லுவோம்னா நீ எல்லாத்தையும் கூப்பிடு நான் செருப்பால் அடித்தது எல்லாத்துக்கும் தெரியணுன்னா நான் வந்தால் ஆஃப் ஆகிடுவான் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் அதுக்கு பிறகு என்னென்னா தனுஷ் வந்து எல்லா காலையிலையும் உள்ளுற ஒரு காட்சி இருக்கு அந்த கா அதான் எல்லா சீனையும் நல்ல சீன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறோமா படத்தை அது ஆ ஆ அது என்னென்னம்மா எந்த நடிகரும் செய்ய முடியாத ஒரு சீன் அதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் காலில் விழுவாங்க ஆனால் ரோட் அவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு நான் குறைத்து மதிப்பிட்டு சொல்ல அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் தான் அவங்க பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க காலெலாம் உளருது ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சாஸ்திரங்கமாக உளர ஒரு காட்சி அந்த காட்சிக்கு பிறகு நடந்து போகிற ஒரு பேக் ஷாட் இருக்கும் அந்த ஷா அந்த நடந்து போகிறது வந்து அப்படி வலிமையான ஒரு ஷாட் அது ஒரு வயதான ஒருத்தவன் இப்படி ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை சந்தித்து நடந்து போகிறத அந்த நடக்கிறதுலே காட்டுவார் ஏன்னா அது வந்து அது வந்து யாராலையும் முடியாத ஒரு ஒரு அழுத்தமான காட்சி அது குறிப்பாக என்னென்னா நான் வந்து அந்த இந்த படம் வந்து தனுசாருடைய அம்மா அப்பா கூட பார்த்தேன் பார்க்கும்போது அந்த காலில் உள்ள சீனில் அம்மா வந்து தனுசார் அம்மா வந்து என்னப்பா பையனை காலெலாம் உள்ளே வச்சுட்டிங்களப்பா நான் இல்லைம்மா படத்துக்காக தாம்மா அப்படின்னா அவங்களால தாங்க முடியல அழுதுட்டாங்க அதுக்கு பிறகு இன்ஃபர்மேஷன் இன்ட்ரோலில் வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க அவங்க அப்போ நான் கசுராஜ் சார்கிட்ட சொன்னேன் என்ன என்ன சார் அப்பா அம்மா அப்படி சொல்கிறாங்க அதான்ப்பா தாய் அப்படி தான்ப்பா பே நினைப்பாங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப கண் கலங்கினாங்க அப்படி ஒரு காட்சி அது ஸோ இந்த மாதிரியான நிறையா காட்சிகள் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு ஒழுவியல் ரீதியாகவே தன் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கான காட்சி நிறையா இருக்குது ஆனால் இந்த இந்த அசுரன் படத்தை பெரும்பாலும் இப்போ என்ன பெரும்பாலான விமர்சகர்கள் சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து கடைசியாக பையன்கிட்ட தனு சொல்கிறார் அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் பிடிங்கிடுவாங்கடா ஆனால் கல்வியை பிடுங்க முடியாது அப்படின்ட்டு ஆனால் அது இந்த படத்தினுடைய முக்கியமான கருத்து இல்லை இந்த படத்தினுடைய ரொம்ப அடிநாதமான விஷயம் என்னென்னா பகையை கடந்துடணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படம் சொல்ல வர்றது பகையை அதுதான் முதன்மையான இது பகையை நீங்கள் வளர்த்திங்கன்னா நீங்கள் அவனை வெட்டுவீங்க அவன் உங்களை வெட்டுவான் டோட்டலாக நம்ம இல்லாமல் போயிடுவோம் பகையை தாண்டி போயிட்டோம்னா அவனும் இருந்துடுவான் நம்மளும் இருந்துடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தினுடைய முக்கியமான கருத்து அடுத்தது தான் கல்வி கல்வி அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த படத்தினுடைய இதுவும் அதுதான் ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவன் குடும்பத்தை அவன் வெட்டிடுறான் அவன் குடும்பத்தை இவன் பண்ணிடுறான் அதுக்கு பிறகு இவன் வாழ்க்கை எங்கெங்கேயோ நாடோடியாக தெரிஞ்சு தான் வாழ்ந்தால் போதும்னு நினைக்கிறது தான் சிவசாமியானுடைய இதாக இருக்குது அதுதான் இந்த படத்தினுடைய இது பகையை மனிதன் வந்து மறக்கணும் மன்னிக்க கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தினுடைய முக்கியமான கருத்து சார் வந்து ஒன்று செய்யணுன்ற மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருந்தார் தனுஷ் அப்படி ஏதாவது ஒன்று நம்ம பண்ணணும் ஏன்னா அதுக்கு முத வருஷம் நம்ம வந்து ஒரு விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு உதவி பண்ணோம் அடுத்தது இந்த வருஷம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருந்துட்டு இருந்தது அப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு அதுவும் ரசிகர்களை வைத்து நம்ம ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அதில் நம்ம ரசிகர் மன்றத்தை சேர்ந்தவங்க சிலர் அந்த ஐடியாவை கொடுத்தாங்க அடுத்தது ராஜா வந்து அதை வந்து இல்லை சார் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சரி ரைட்டு இதை ஷு பண்ணி பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பேர் அளவுக்கு அதை கொடுக்குற அளவுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க ஆனால் நம்ம ஐயாயிரம் பேர் அளவுக்கு இங்கே வந்து அதை ப்ளட் பேங்க் அவங்க வந்து சேகரிக்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இங்கே அவ்வளோ இல்லைன்னாங்க சரி அதனால் குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை கொண்டு வந்தோம் அதில் ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் நம்ம வந்து ப்ளட்டு கொடுத்தாங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க தனுஷனுடைய ரசிகர்களால் தான் சாத்தியமாச்சு அவ்வளோ பெரிய பிளட் பேங்க் வந்து ஒரு கொடுத்தது அதோடு இல்லாமல் ரொம்ப மாநிலங்கள்லேருந்து எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் மட்டும் இல்லை அதாவது கர்நாடகாவிலேருந்து வந்தாங்க ஆந்திராவிலேருந்து வந்தாங்க கேரளாவிலேருந்து வந்தாங்க பண்ணாங்க இன்னும் அதை பெருசாக நம்ம பண்ணியிருக்கலாம் அதை வந்து வருங்காலத்தில் அதை நம்ம இன்னும் சிறப்பாக பண்ணலாம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கான ஒரு முன்னுதாரணமாக செயல்படணும் அப்படிங
ரசிகர் மன்ற தலைவரா உங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷர் எல்லாம் வந்திருக்கும்ல ஃபேன்ஸ் சார்பாக அண்ணே இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க ஒரு கிராண்ட் லெவலில் பண்ணுங்க அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் நீங்கள் எப்படி தாண்டி வேலை பார்க்குறீங்க ஆ அது என்னென்னம்மா ஒரு ஒரு விஷயம் பேசுகிறாங்கன்னா இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த அசுரன் ப ரிலீஸே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி பேனர்ஸு கட் அவுட்ஸ் வைப்போம் இப்போ அது அந்த சுபஸ்ரீன்ற தங்கை வந்து இறந்துட்டதால் இப்போ எல்லாமே நம்ம அதை மாற்றணும் அதை மாற்றும்போது என்னென்னா எல்லாமே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட் மட்டும் இல்லை நிறையா குளங்கள் தூர்வாரி இருக்காங்க ஆறுகள் தூர்வாரி இருக்காங்க இப்போ கடலூர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கடற்கரை ஓரங்களை வந்து சுத்தப்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்தது மரக்கன்றுகள் கொடுத்துருக்காங்க விதைப்பந்துகள் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து நிறையா இடத்துல வந்து உணவுகள் வழங்கியிருக்காங்க இப்படியான நிறைய ஒரு விஷயம் அது மாறிடுச்சு மாறி ஒரு சமூக தொண்டாக இப்போ நம்ம கொண்டு வரோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு தனுஷனுடைய ரசிகம் கூட அதை செஞ்சுருக்கான் ஸோ இது என்னென்னா இதுவும் ஒரு முன்னுதாரமான விஷயம் தான் அதாவது என்னென்னா ஆயிரம் ரூபா இருக்கிறவன் தான் ஐம்பது ரூபா கொடுக்கணும் இல்லை பத்து ரூபா இருக்கிறவனும் ஒரு ரூபா கொடுக்கலாம் இல்லையா அந்த ஒரு எண்ணத்தை ஒரு நம்ம ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் இது சம்மந்தமாக நிறையா பண்ணுவாங்க மற்றது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு திருமணம் ஒரு காதுகுத்து இந்த மாதிரியான வீட்டு விழாக்களுக்கு வீட்டு விழாக்களுக்கு நம்மளை அழைப்பாங்க நம்ம வந்து சந்தர்ப்பம் இருந்தால் நிச்சயமாக நம்ம போயிடுவோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரியான நல உதவி திட்டங்களை வந்து ஆரம்பிக்க கூப்பிடுவாங்க அதுவும் நம்ம நம்ம வந்து சாத்தியம் இருந்ததுன்னா போகலாம் இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு உயர் அதிகாரி யார் போலீஸ் உயர் அதிகாரி அல்லது ஒரு கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்க யாராவது அந்த மாதிரியான கவர்மெண்டில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு அதிகாரியை கூப்பிட்டு அவங்க அந்த தலைமையில் நம்ம வந்து அந்த விழாவை நடத்த சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி தான் வேறு பெரிய ப்ரெஷர்னால் இது தான் இந்த மாதிரியான அன்பு தொல்லைகளும் அன்பு கட்டளைகளும் தானே தவிர வேறு எதையும் பெருசாக எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஃபேன் ப்ரெஷர்லாம் இல்லை ஒரு சில அன்பு தொல்லைகள் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் இந்த பேனர் இஷ்யூ பற்றி கேட்கணுன்னு இருந்தேன் சார் உங்களோட கருத்து என்ன ஆக்சுவலாக ஒரு வகையில் பார்த்தா ஒரு கொண்டாட்டம் மாதிரி தான் இருந்தது பேனர்ஸ் வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணுறது இன்னொரு வகையில் வந்து அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் மாதிரி இருந்தது ஸோ இந்த பேனர் வந்து வேண்டாம் இதுக்கப்புறம் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணான்னு ஒரு ஆர்டர் வந்த பிறகு நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணிங்களா அதுமா இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அதுக்கு பிறகு என்னென்னா நிறைய இந்த மாதிரி பேனர்ஸ் மேக்கர்ஸ் இருக்காங்களா அதாவது அந்த ஃபேக்ட்ரி வச்சுட்ருக்காங்கல்ல அவங்க அவங்கள ஒரு பத்து பேர் எனக்கு கூப்பிட்டாங்க ஆமாம் பத்து பன்னெண்டு பேர் கூட அவங்க எல்லாமே என்ன சொன்னாங்கன்னா சார் இந்த வருஷம் தீபாவளி எங்களுக்கு போயிடுச்சு சார் எங்கேயோ உடந்த ஒரு அசம்பாவிதத்துக்கு நாங்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் சார் நாங்கள் இந்த தொழிலை வச்சு தான் சார் பிழைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் இதை லோன் வாங்கி தான் சார் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய நெருக்கடி நிறைய பேர் என்கிட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் கூப்பிட்டாங்க என்னென்னு இதில் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்னென்னா ஒரு விழாவை கொண்டாடும் போது இப்போ எங்கள் ஊரில் ஒரு வில்லேஜில் வந்து ஒரு காதுகுத்து ஒரு கல்யாணம் ஒரு ஒரு பேர் சூட்டு விழா இதை வந்து பிரபலப்படுத்துறதுக்கு இந்த பேனர்ஸ் பயன்படும் பயன்படுன்றதை மீறி அவனுடைய சந்தோஷத்தை ஒரு இடத்துல வெளிப்படுத்துறதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த விழாவை நடத்துறது இவங்கெல்லாம் உதவி பண்ணாங்கன்னு அவங்களெல்லாம் போடுறதுன்றதுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பயன்படுத்த தான் இருந்தது இப்போ ரோடு வந்து சரியில்லை அப்படின்றதால ரோட்லேயே யாரும் போகக்கூடாதுன்றது நம்ம சொல்கிறது கிடையாது ரோட்டில் ஒரு வந்து அசம்பாவிதம் நடந்துருச்சு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சுல இனிமேல் ரோட்டில் யாருமே போகாதீங்கன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு தொழிலை நம்ம முடக்கிற மாதிரி எதையும் செய்யக்கூடாது அதில் உள்ள குறைகளை நம்ம வந்து சரி செய்யணும் மொழிய டோட்டலாகவே இது வேணாம் அப்படிங்கிறது நடைமுறைக்கு சாத்தியமாகாது ஏன்னா ஒரு நடைமுறைக்கு சாத்தியமாகணும் இல்லைங்களா அது வந்து இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமாகாதது தான் என் எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா ஒரு ஒரு விழாவை அவன் சந்தோஷத்தை எந்த இடத்துலையாவது வெளிப்படுத்தணும்னா இந்த மாதிரி பேனர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து நம்ம வேண்டவே வேண்டாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சம்பவத்தால் அது சம்பவம் மிக துயரமான நம்மளால் தாங்கிக்க முடியாத ஒரு சம்பவமாக இருந்தாலும் அதில் நடக்கின்ற குறைகளை சரி பண்ணிவிட்டு அந்த தொழிலை முடக்காமல் பார்க்கணும் அதான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஆப்ரேஷனில் ஒருத்தர் இறந்துடுறாரு அதனால் இனிமேல் ஆப்ரேஷனே யாரும் பண்ணக்கூடாதுங்க அப்படின்ல கருத்தை நம்ம முன்வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு பட் என்னென்னா ஒரு ஒரு இப்போ இருக்கிற சோஷியல் மீடியா என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஆதரிக்கணும்னா கட கடக்கணும்னு ஆதரிக்கிறாங்க ஒன்று போட்டு அடிக்கணும்னா போட கடன்னு அடிச்சிடுறாங்க அந்த ப்ரெஷர்லேயே இப்போ பின்னால் வர்றவங்க என்ன செஞ்சிடு
அண்ட் அசுரன் படத்தோட ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து ஃபேன்ஸ் ரொம்பவே யோசிச்சு ரொம்ப இனோவேட்டிவாக வந்து ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தாங்க ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுக்கு செவரெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணி அசுரன் ப்ரொமோஷன் அப்படி பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து போஸ்டர்ஸ் பேனர்ஸில் வந்ததுக்கு முன்னாடி இந்த பெயிண்டிங்ஸ் தான் சார் ப்ரொமோஷன்ஸ் மாதிரி இருந்தது படத்துக்கு ஸோ அது திரும்பி கொண்டு வர மாதிரி ஏதாவது பிளான்ஸ் இருக்கா ஆனால் நான் இப்போ என்னன்னு கேட்டால் ஒன்று இல்லைன்னா இன்னொன்று வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் சுவர்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரியான எவ்வளோ சுவர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இப்போ இப்போ அதை இப்போ இந்த சுவர் விளம்பரம் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும் ஒன்று கவர்மெண்ட் சுவராக இருக்கும் அதாவது என்னென்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஒரு பார்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்க்கு சுவர் அந்த பார்க்கு சுவரில் தான் நம்ம பண்ணணும் நம்ம அடுத்தது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இன்னொருத்தர் வீடு இருக்கும் அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு பண்ணுவாங்க சில பேர் பர்மிஷன் வாங்காமல் பண்ணுவாங்க இப்போ அதில் வந்து ஆர்டிஸ்ட் வந்து பெருசாக வருவாங்க அதாவது இந்த பேனர்ஸ் கலாச்சாரம் வந்த பிறகு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வேலை இல்லாமல் இருந்தது அது வரும் ஆனால் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு நாள் நாலு நாள் ஒரு பேனர் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அதை எடுத்துடலாம் நம்ம இப்போ பே ஒரு சோர்னு வச்சிங்களேன் அதில் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அது எவ்வளோ நாள் பர்மிஷன் வாங்கணும் என்ன வாங்கணும் அதனால் வர்ற நிறையா ஆனால் சொல்லுவாங்கள்ல என்கிட்ட பர்மிஷனே வாங்காமல் பண்ணிட்டாங்க சார் சோரின் மீது விளம்பரம் பண்ணாதேன்னு எவ்வளோ பே நம்ம எழுதிருப்போம் நம்ம முன்னாடி அது தான் இருந்திருக்கோம் ஸ்டென்ஸ் இல்லாமல் பண்ணியிருப்போம் எங்கள் கிட்டே போஸ்ட் ஓட்டாதிங்கன்னு இருக்கும் இப்போ அதுலேயும் பல நெருக்கடிகள் இருக்குது அது எவ்வளோ பண்ண முடியும்னா முடியாது ஏன்னா குறைந்த சிவர்கள் தான் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிட்டியிலே போஸ்ட் ஓட்டுறதுக்கு இடம் கிடையாது அந்த போஸ்ட்லாம் எது இதில் ஓட்டுறோன்னு பாருங்கள் ஒன்று மேலே ஒன்று ஓட்டுவோம் அப்படி இல்லைனா வந்து மெட்ரோ ரயில் வந்து போட்டிருப்பான் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பான் அதில் அதில் ஓட்டிடுவானுங்க அந்த மாதிரி ஆனால் ஏன்னா அவங்க வில விளம்பரப்படுத்துறது இப்போ ஒரு திரைப்படத்துறை என்பதே ஒரு விளம்பரத்தை முக்கியமான ஒரு மையமாகவும் அதில் இருக்குது அதனால் வந்து அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் வந்து வரும் குறைகள் வரும் அதாவது என் சோகத்தில் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் அதை வந்து நம்ம அதான் பசங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கோம் எந்த சோறு விளம்பரம் நீங்கள் பண்ணாலும் அவங்கள்ட்ட முறைப்படி பர்மிஷன் வாங்குங்க அது பத்து நாளாக பதினஞ்சு நாளாக ஒரு மாதமான்றதை கேட்டு நம்ம பண்ணுவோம் அதை முறைப்படுத்துங்க முறைப்படுத்தாமல் பண்ணிடாதீங்க அதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ஆர்டிஸ்ட்டுங்களுக்கு வேலை வந்திருக்கு அது ஒரு அது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம்தான் திருடா திருடி எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு படம் அண்ட் அப்போது அது வந்து டைம்லேயே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக ஒரு கான்செப்டில் டாம் அண்ட் ஜெரி மாதிரி ஒரு கதையை எடுத்துருந்தீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு வருஷம் ஆயிருக்கு படத்துக்கு இதை அந்த படத்தை வந்து இப்போது இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் வச்சு ரீமேக் பண்ண ஏதாவது ஐடியா இருக்கும் உங்களுக்கு பண்ணிங்கன்னா இன்கேஸ் பண்ண மாட்டேங்கன்னா அது ஒரு கிளாசிக் மாதிரி ஆகிடுச்சு இன்கேஸ் பண்ணணும்னா நினச்சிங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ஸ்டார்ஸில் யார் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க அதாம்மா அப்படி ஒரு ஐடியா இல்லை ஏன்னா இப்போ நீங்கள் புதுசாக கேட்குறதால நம்ம இனிமேல் தான் யோசிக்கணும் அது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு அது ஒரு மேஜிக் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டைமில் தனுசாருக்கு இருந்த நல்ல ஒரு இமேஜ் தனுசாருனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸு என்னென்னா அவர் எப்போதுமே சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்ட் தான் அந்த அவருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து துளோத இளமையும் நம்ம காதல் கொண்டேனும் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மராக அவரை வந்து பெருசாக காட்டியிருந்தது இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா தளத்துலேயும் ஒரு காமெடி டான்ஸு எல்லா ஒரு ஒரு க ஃபைட்டு எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து அதை பண்ணியிருந்தோம் நம்ம அடுத்தது இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் அதில் அந்த மன்மராசா சாங் வந்து அப்போ வந்து பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அதாவது என்னென்னா படத்துக்கு ப்ரொமோஷனுக்கு ஆமாம் அது இருந்தது இருந்தது அதை இப்போ அவ இப்போ இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு யாரை வச்சு எடுக்கிறதுன்றது எனக்கு ஒன்றும் ஐடியா இல்லை யாராவது எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்களே நீங்களே எடுத்துங்க சார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ம் ஐடியா இல்லை அதான் யாராவது எடுக்கிறாங்க நீங்கள் எடுத்துங்கப்பான்னு சொல்லணும் ஆ நான் எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லணும் தனுஷ் சார் உங்களோட அந்த ஒரு காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கேட்டகரிஸில் பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம நீங்கள் தனுஷ் சாரை வந்து ஒரு டேரக்டராக உங்களுக்கு லைக் அவரை டேரக்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா இல்லை அவர் கூட சேர்ந்து நடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குமா இல்லை அவரோட ரசிகர் மன்ற தலைவராக இருக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா ஆமாம் வாழ்க்கை வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் தான் ஒரு மனைவியாக இருக்கணும் நீங்கள் தான் அம்மாவாக இருக்கணும் நீங்கள் தான் பாட்டி ஆகணும் என்ன இல்லையா ஒரே கேரக்டர் தான் எல்லாமே ஆகணும் இப்போ நான் இருக்கேன்னா நான் தான் ஒரு தகப்பனாக ஒரு கணவனாக இருக்கணும் ஒரு மகா மகனுக்கு அப்பாவாக இருக்கணும் ஒரு பேரனுக்கு தாத்தாவாக இருக்கணும் ஒரு நண்பனுக்கு நண்பனாக
உதாரணம்லாம் கொடுத்து நீங்க சொல்லிட்டீங்க உங்களோட அடுத்த ரிலீஸ் வெள்ளை யானை வந்து ரிலீஸ் ஆக இருக்கு ஸோ அது எப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ப்ராசஸிங் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அது வெள்ளை யானை வந்துமா இப்போ வந்து யோகி பாபு அந்த சமுத்திரக்கனி ரெண்டு பேரும் நடிச்சிருக்காங்க சமுத்திரக்கனி அண்ணனும் யோகி பாபு நடிச்சிருக்காங்க ஆத்மியா நடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது வந்து என்னென்னா மூர்த்தி அடுத்தது சரண்யா ரவிச்சந்திரன் ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த படத்துக்கு என்ன பண்ணிட்டோன்னா சாங்கு நம்ம ரெக்கார்டிங் இல்லாமல் நம்ம போய் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அதனால் இப்போ அதுக்கு சாங் முடிச்சுட்டாரு சந்தோஷ் நாராயணன் சாங்கெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டாரு ஆறாறு வேலைகள் போயிட்டுருக்கு இதில் இந்த இதுலேயும் பாடல்கள்லையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ச நம்ம ராஜமுருகன் டைரக்டர் ரெண்டு பாட்டு எழுத வச்சுருக்கோம் மாரி செல்வராஜ் ஒரு சாங் எழுத வச்சுருக்கோம் இயக்குநர்களே சாங் எழுத வச்சுருக்கோம் அதில் அதனால் ஆறாறு முடிஞ்சு இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் முடிஞ்சிடும் அந்த தனுசார் பாட்டு பாடி தரேன்ருக்காரு அந்த வேலைகளும் போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகணும் அதான் இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நகரத்துலேயும் ஒரு கிராமத்துலேயும் நடக்கிற மாறி மாறி நடக்கிற கதை முக்கியமாக ஒரு விவசாய ஒரு வில்லேஜ் வந்து கால மாற்றத்தில் என்னென்ன சூழலெலாம் சந்திக்குது அது என்னென்னா அந்த கதை மாந்தர்களை அந்த விவசாயிகளை என்னென்னலாம் மாற்றத்துக்கு உட்படுத்துது அப்படின்றத ஒரு காமெடியாகவும் சட்டையராகவும் அதை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் விரைவில் வந்துடும் நீங்கள் சொன்ன இந்த விவசாய கான்செப்ட் தான் தமிழ் சினிமாவில் நிறையா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம ஸோ இந்த கான்செப்ட்லேயே உங்களோட படம் இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னா அதுக்கான எதிர்பார்ப்புகள் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவதுமா எந்த ஒரு விஷயமும் வலிமையானது வாழும் இல்லையா நம்ம வந்து இன்றைக்கி சாப்பிட்டாலும் நாளைக்கு சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அதனால் ஒரு விவசாய படம் வந்துருச்சுன்றதால இன்னொரு விவசாய படம் அதே மொனாட்னஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் நான் ஒரு விவசாயியை அணுகிறது எப்படி நான் நான் பார்த்த விவசாயி யார் அவருக்கு என்னென்னலாம் பிரச்சனை இருந்திருக்கு அவருக்கு என்னென்னலாம் சந்தோஷம் இருந்திருக்கு அவர் அவருடைய குடும்பத்தை அந்த விவசாயத்தை வைத்து எப்படி வந்து நடத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணார் அவருடைய பையனை எப்படி படிக்க வச்சார் அடுத்தது ஒரு எப்போதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுத்தாளன் வந்து முழுமையான எழுத்தாளனாக இருந்து சம்பாரித்து அவன் சர்வேல் பண்ண முடியாது அவன் இன்னொரு வேலையிலேருந்து தான் ஒரு எழுத்தாளனாகவும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விவசாயி வந்து முழுமையான விவசாயியாக இருந்து ஒரு குடும்பத்தை நடத்துறதுங்கிறது இப்போ இருக்கிற கால சூழ்நிலையில் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து விவசாயிகள்கிட்ட தான் மற்றவங்க கடன் வாங்குவாங்க இப் இப்போ என்னென்னா விவசாயியும் அடுத்தவங்கள்ட்ட கடன் வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வருது அடுத்தோட இல்லாமல் ஒரு மனிதனுடைய உயிரினுடைய ஆதாரம் உணவு தான் நம்ம உணவு சாப்பிட்லன்னா இறந்துருவோம் இல்லையா ஆனால் அந்த உணவை தயார் பண்ணுறோன்னே நம்ம ஒரு உயிராக நினைக்கணும் அது வந்து சமுதாயத்தில் குறை குறைவாக இருக்குது அதோடு இல்லாமல் நீங்கள் மற்ற பொருள்கள் எல்லாமே ஆடம்பர பொருள்கள் வா வி தயார் பண்ணுறவங்க அத்தனை பேருமே இந்த சமுதாயத்தில் நல்லா இருக்காங்க ஆனால் உயிர் ஆதாரத்தை ரெடி பண்ணுற விவசாயிகள் கஷ்டப்படுறாங்க அது காரணம் என்னென்னா உணவு உணவு பொருளினுடைய விலையை வந்து அரசு முடிவு பண்ணுது ஏன்னா அது விலை அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா வாங்கிறதுக்கு வாங்குறவங்க கஷ்டப்படுவாங்க அப்போ வந்து நம்ம அது இதெல்லாம் இதுக்குள்ளெலாம் அரசியல் இருக்குது ஏன்னா நம்ம விலை ஏறிடுச்சுன்னா அடுத்தது உடனே ஆட்சி தான் பிரச்சனை வரும் அப்போ அதனால் அதை கட்டுக்குள்ளே வைக்கிறாங்க விலையை ஆனால் அந்த உணவை தயார் பண்ணுற விவசாயினுடைய இடுபொருள்கள் விலையும் அவனுடைய அதை அதாவது லேபர்ஸ் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுற லேபர்ஸினுடைய சம்பளம் இது எல்லாமே மேலே போயிட்டுருக்கு அதனால் ஒரு ஒரு மூ ஒரு 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 எண்பது கிலோ மூட்டை நெல்லை உற்பத்தி பண்ணுறவன் அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு இரநூறுவா பண்ணியிருந்தாருன்னா இன்றைக்கி வந்து அது வந்து ஐநூறுரூவா ஆகிடுச்சு ஒரு ஒரு மூட்டை நெல்லை அவர் தயார் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் விலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா ஜாஸ்திக்கு போயிருக்கும் இப்போ பத்து வருஷத்துக்குள்ளே அதுதான் அவங்களுக்கு உள்ள நெருக்கடி அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய பையனை விவசாயம் வரக்கூடாது ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்படுறோன்ட்டு அவனை படிக்க வைக்கிறாங்க இப்படியே ஒவ்வொருத்தவங்களும் படிக்க வச்சுட்டு போயிட்டா அப்போ விவசாயத்தை யார் பார்க்குறது அப்படின்ற ஒரு பெரிய நெருக்கடிலாம் இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்கு அதை பற்றியான ஒரு கலந்துரையாடலும் அதை பற்றியான விஷயமும் நம்ம படத்தில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்க அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த கதையை விவசாய கதையை சொல்லியிருப்பாங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் அதான் நீங்கள் படம் வரும்போது பார்க்கலாம் ஆமாம் கடைசி கேள்வி ஃபேன்ஸ் மதியில் அந்த மாதிரி பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருந்தது தனுஷ் சார் வந்து இளைய சூப்பர் ஸ்டார்னு ஒரு பட்டம் வைக்கலாமே அசுரன் படத்தில் ஒரு வேலை அந்த பட்டத்தோடு சேர்ந்து வந்து தனுஷ் சாரோட பேர் வரணும்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் அப்படி வரல இந்த பட்டத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது என்னென்னா அதான்
நம்ம சினிமாவை கொண்டாடுற ஒரு சமூகமாக இருக்கிறதால தன்னுடைய மனம் விரும்பிய நடிகருக்கு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்துறதுன்றது இங்கே ஒரு முறையாக இருக்குது அதில் வந்து இப்போ இளைய சூப்பர் ஸ்டார் அப்படி தனுஷ்ன்றத ரசிகர்கள் ஏற்படுத்திக்கிட்டது தான் அது ரசிகர்கள் தன்னுடைய ஹீரோவுக்கு ஒன்று வச்சுக்கிறது தான் அது அதை வந்து தனுஷ் சார் விரும்புறது இல்லை தனுஷ் வந்து விரும்புறதே இல்லை அவருடைய இது என்னென்னா சிறந்த படங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் நம்ம மக்கள் மனசுலேயும் ரசிகர் மன்றத்தில் ரசிகர் ம மனசுலேயும் நிரந்தர இடமாக இருப்போன்றது தான் அவருடைய தாட் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல படங்கள் கொடுப்போம் நல்லா நடிப்போம் அப்படின்றது தான் அதை தவிர பட்டத்தின் மீது அவருக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது ரசிகர்கள் வந்து அதை நினைக்கிறாங்க அதை தான் வந்து அவர் வேணான்ட்டாரு இன்னும் சில தம்பிகள் வந்து போட்டுகிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து நம்ம முறைப்படுத்தி தம்பி அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிங்கப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ரொம்ப என்னன்னு கேட்டால் அவங்க வந்து ஒரு அன்பினுடைய மிகுதியில் தான் அதை செய்கிறாங்க அவங்க வேணே செய்கிறதில்ல ஒரு அன்பினுடைய மிகுதி தான் அந்த மிகுதியில் அதை செய்கிறாங்க ரசிகர்கள் பொறுத்தளவுக்கு அவருக்கு ஒரு பட்டம் வேணும் அது இளையர் சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 ஒரு சினிமாவினுடைய நெருக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அமைப்பு அதனால் வந்து அவங்க வந்து சினிமா சம்மந்தமான எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் ரொம்ப சிறப்பாகவே பண்ணுவாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் மற்ற மீடியாக்கள் சினிமாவை பற்றி சொல்கிறத விட வி ஃபோர் மீடியா வந்து ரொம்ப சிறப்பாகவும் உண்மையாகவும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ச ஒரு ஆவணமாகவும் இந்த மீடியா வி ஃபோர் மீடியா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இதனுடைய பார்வையாளர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பு வாழ்த்துக்கள் நன்றி